ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நாம் ஆப்டிடியூட் அண்டு மென்டல் எபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா யூனிட் டென் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் ரோமன் லெட்டர் டூவில் இருக்க விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் அதாவது ரேஷியோ அண்டு ப்ரொப்போஷன் இதுலேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்றைக்கி தேர்ட்டி சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த தேர்ட்டி சம்ஸ்லேயே வந்துட்டு எல்லா பேசிக்ஸும் இதில் அடங்கிடும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஒன்பது மாதம் ஓகேவா ஒன்பது மாதத்திற்கும் ஒரு வருடத்திற்கும் இடையேயான விகிதம் அதாவது ஒரு வருடத்துக்கு எத்தனை மாதம் பன்னெண்டு மாதம் ஓகேவா ஒன்பது மாதம் ஓகேவா அதாவது ஒன்பது ஈஸ்ட் பன்னெண்டு இந்த ஒன்பது ஈஸ்ட் பன்னெண்டு அதாவது ஒன்பது மாதத்துக்கும் ஒரு வருடத்துக்கும் இருக்கிற விகிதத்தை கேட்டிருக்காங்க அப்போ நைன் ஈஸ்ட் டுவெல் இந்த நைன் ஈஸ்ட் டுவெல்ல வந்துட்டு நீங்க நைன் பை டுவெல் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா ஸோ இந்த நைன் பை டுவெல்னு எழுதலாம் இந்த நைன் பை டுவெல்ல நீங்க அடிச்சீங்கன்னா த்ரீ பை ஃபோர்னு வரும் ஸோ இந்த த்ரீ பை ஃபோரை நீ நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ ஈஸ்ட் ஃபோர்னு எழுதலாம் ஸோ இதான் ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேவா ஒன்பது மாதத்திற்கும் ஒரு வருடத்திற்கும் இடையான விகிதம் என்னென்னா த்ரீ ஈஸ்ட் ஃபோர் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் இப்போ பாருங்கள் அறுபது மாணவர்கள் கொண்ட ஒரு வகுப்பு ஓகேவா சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க மாணவ மாணவிகளுக்கு இடையேயான விகிதம் எவ்வளோன்னா அதாவது பாய்ஸ் கேர்ள்ஸுக்கு இடையேயான விகிதம் வந்துட்டு டூ ஈஸ்ட் ஒன் அப்போது அந்த வகுப்பில் இருக்கிற அந்த கிளாஸில் இருக்க கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ பாய்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஓகேவா அதில் அவங்க கொடுத்துருக்கிற விகிதம் என்ன டூ ஈஸ்ட் ஒன் ஓகேவா அப்போது இந்த டூ ஈஸ்ட் ஒன்னை வந்து டூ ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதுங்க டூ ப்ளஸ் ஒன்னா மொத்தம் எவ்வளோ மூணு மடங்கு இந்த மூணு மடங்கு வந்துட்டு அறுபதுல மூணு மடங்கு ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு ஒரு மடங்கு எவ்வளோன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ இந்த சிக்ஸ்டியை வந்துட்டு நீங்கள் த்ரீயால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ ஒரு மடங்கு அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி அப்போ இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்க ரெண்டு மடங்கு இங்க ஒரு மடங்கு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா கொஷின் இல்லையே நீங்க ஒரு மடங்கு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சா போதும் இது ரெண்டுத்தையும் பிளஸ் பண்றீங்க பிளஸ் பண்ண ஆன்சரை வந்துட்டு இந்த டோட்டல வந்து டிவைட் பண்றீங்க அவ்வளோதான் ஸோ டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி கிடைக்குது அதுதான் வந்து ஒரு மடங்குக்கு உண்டான மதிப்பு அப்போ ரெண்டு மடங்குக்கு உண்டான மதிப்பு யாரு இந்த ரெண்டு மடங்கு இருக்கிறது யாரு மாணவர்கள் ஒரு மடங்கு இருக்கிறது மாணவிகள் அப்போ மாணவர்கள் எவ்வளோ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி அதுக்கடுத்து ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இதுதான் வந்து அந்த ரேஷியோ அப்போ அந்த வகுப்பில் நாற்பது மாணவர்களும் இருபது மாணவிகளும் இருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா இங்கே அதான் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னா மொத்த மாணவர்கள் அறுபது கொடுத்த ரேஷியோ டூ இஸ்ட் ஒன் அப்போ டூ இஸ்ட் ஒன்னா டூ ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதுனீங்கன்னா மொத்தம் மூணு மடங்கு ஸோ மூணு மடங்கு வந்துட்டு அறுபதுனா ஒரு மடங்கு எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி இந்த டுவெண்ட்டி கிடச்சிரும் இந்த டுவெண்ட்டி நீங்கள் வந்து வேறு மெத்தடில் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் இதுதான் ஈஸி மெத்தட் டுவெண்ட்டின்னு கிடச்சிரும் அப்போ மாணவர்கள் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ வந்துட்டு அந்த ஃபார்ட்டி இதுதான் மாணவர்கள் டோட்டல் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஸோ சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டின்னு போட்டு நீங்கள் கேர்ள்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டின்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் டைரெக்டாகவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் டூ ஈஸ்ட் டுவெண்ட்டி போட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி அது பாய்ஸு ஒன் ஈஸ்ட் டுவெண்ட்டி போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி அது கேர்ள்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஆறு மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு ரிப்பன் ஓகேவா ஒரு ரிப்பன் இருக்கு அது வந்துட்டு உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் வந்துட்டு லென்த் இருக்கு ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் லென்த் இதை வந்துட்டு த்ரீ ஈஸ்ட்டு டூ ஈஸ்ட்டு செவனாக பிரிக்கிறாங்க த்ரீ ஈஸ்ட்டு டூ ஈஸ்ட்டு செவனாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது மூணு பீஸாக வந்து கட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு பீஸோட லென்த் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த கொடுத்த ரேஷியோவாக ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க போன சம்பளம் சொன்ன இல்லையா டூ ஈஸ்ட்டு ஒன்னு வந்து டூ ப்ளஸ் ஒன்னு மாற்றணும் ஸோ இந்த த்ரீ ஈஸ்ட்டு டூ ஈஸ்ட்டு செவனை வந்துட்டு த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் செவன்னு மாற்றுங்க ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் செவன் எவ்வளோ டுவெல் அப்போது இந்த டுவெலில் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் டிவைட் பண்ணுங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ ஒரு மடங்கு எவ்வளோன்னு கிடச்சிரும் ஓகேவா அதாவது இருபத்தி அதாவது பன்னெண்டு மடங்கு இருபத்தி நாலில் பன்னெண்டு பன்னெண்டு மடங்கு தான் இருபத்தி நாலு ஒரு மடங்கு எவ்வளோ இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மடங்கு வந்துட்டு ரெண்டு மீட்டர்னு வரும் ஸோ ஒரு மடங்கு ரெண்டு மீட்டர்னு வந்துச்சுன்னா அப்போ மூணு மடங்கு எவ்வளோ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் மூணு மடங்கு வந்துட்டு சிக்ஸ் மீட்டர் அதுக்கடுத்தது ரெண்டு மடங்கு எவ்வளோ ஃபோர் மீட்டர் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ அதுக்கடுத்தது ஏழு மடங்கு எவ்வளோ
டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பன்னெண்டு மடங்கு அதாவது பன்னெண்டு மடங்கு தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒரு மடங்கு எவ்வளோன்னு பார்க்க டிவைட் பண்ணுங்க ஒரு மடங்கு எவ்வளோ டூ மீட்டர் டூ மீட்டர்னு கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் இதை வச்சே நம்ம போட்டுடலாம் மூணு மடங்கு எவ்வளோ சிக்ஸ் மீட்டர் ரெண்டு மடங்கு எவ்வளோ ஃபோர் மீட்டர் செவன் மடங்கு எவ்வளோ ஃபோர்டீன் மீட்டர் அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து ஒரு வகுப்பில் உள்ள மாணவ மாணவிகளின் விகிதம் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் கொடுத்துட்டாங்க அதில் மாணவர்கள் மட்டும் டுவெண்ட்டி மாணவிகள் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போது உங்களுக்கு அந்த டோட்டல் கொடுக்கல ஆனால் உங்களுக்கு அந்த ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவில் நாலு மடங்கு எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இருபதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம ஒரு மடங்கு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா நாலு மடங்கு இருபதுனா ஒரு மடங்கு எவ்வளோ அதே டுவெண்ட்டி பை ஃபோர் எக்ஸ்கியூஸ் மீ இப்போ உங்களுக்கு அந்த நாலு மடங்கு வந்துட்டு டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஒரு மடங்கு எவ்வளோன்னு நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த டுவெண்ட்டி பை ஃபோர்னு போடுங்க நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா ஃபைவ் வரும் இதுதான் ஆன்சர் அப்போ ஒரு மடங்கு வந்துட்டு ஃபைவ் அப்போ சரியாக போச்சா ஒரு மடங்கு ஃபைவ்னா நாலு மடங்கு எவ்வளோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அப்போ அஞ்சு மடங்கு எவ்வளோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போது மாணவர்கள் டுவெண்ட்டி மாணவிகள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் ஆன்சர் மாணவர்கள் இருபது பேர் மாண மாணவிகள் வந்து இருபத்தஞ்சு பேர் இதுதான் சிம்பிளான ஆன்சர் ஓகேவா கடைசியாக மாணவிகளின் எண்ணிக்கை கொண்டு வந்திருக்காங்க பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்தது ஏ இஸ்ட்டு பி ஓகேவா ஏ இஸ்ட்டு பி கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் இஸ்ட்டு சிக்ஸ்னு பி இஸ்ட்டு சி எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க எயிட்டீன் இஸ்ட்டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போது உங்களுக்கு ரெண்டு விகிதம் கொடுத்து மூணாவது அதாவது மூன்று விகிதம் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கண்ணா ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சின்னு மூன்று விகிதங்களை ஒப்பிடணும்னா நீங்கள் இந்த முதல் விகிதத்தோடைய ரெண்டாவது உறுப்பையும் ரெண்டாவது விகிதத்துடைய முதல் உறுப்பையும் சமமாக்கணும் ஓகேவா சமமாக்கணும் ரெண்டுத்தையும் அப்போ நீங்கள் சிக்ஸையும் எயிட்டீனையும் சமமாக்கணும்னா ரெண்டுத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கலாம் எல்சிஎம் எடுத்துட்டிங்கன்னா எயிட்டீனே தான் வரும் அப்போ எயிட்டீன் இங்கே சிக்ஸுக்கு வரணும்னா நீங்கள் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ அதே த்ரீயால் ஃபோரையும் மல்டிப்ளை பண்ணணுமா அப்போ ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீயால் டுவெல் சிக்ஸை பண்ணிங்கன்னா எயிட்டீன் அவ்வளோதான் இந்த எயிட்டீன் காமன் தான் அதுக்கடுத்து ரிமைனிங் இருக்கிறது ஃபைவ் அப்போ இதுதான் ரேஷியோ அவ்வளோதான் டுவெல் ஈஸ்ட்டு எயிட்டீன் ஈஸ்ட்டு ஃபைவ் இதுதான் ஆன்சர் இங்கே இருக்கு பாருங்க அதாவது உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு உறுப்பு இந்த சிக்ஸையும் இந்த எயிட்டீனையும் நீங்கள் சமப்படுத்தணும் சமப்படுத்தணுங்கன்னா நீங்கள் வந்து எல்சிஎம் எடுக்கணும் எயிட்டீன் வருது ஸோ இந்த எயிட்டீனை வந்து இந்த த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஃபோரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபோர் வந்து டுவெல் ஆயிரும் எயிட்டீன் வந்து அந்த காமனான எயிட்டீன் ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபைவ் அப்படியே வந்துடும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் பாருங்க பதினாறு பென்சில்கள் ஓகேவா பதினாறு பென்சில்களோட விலை எவ்வளோ ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ நாலு பென்சில்களுடைய விலை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இது ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் போடணும்னு கூட இல்லை பதினாலு பென்சில்களின் விலை நாற்பத்தி எட்டுனா அப்போ ஒரு பென்சிலோட விலை வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி எயிட் பை சிக்ஸ்டீன்னு போடலாம் நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் வரும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை த்ரீ வரும் இப்போ ஒரு பென்சிலோட விலை வந்துட்டு த்ரீ வருது அப்போ நாலு பென்சிலோட விலை எவ்வளோ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளோ டுவெல் இதுதான் ஆன்சர் டுவெல் தான் ஆன்சர் பட் இது வந்து நீங்கள் இந்த மெத்தடில் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா வெவ்வேறு இந்த வேல்யூஸ் மாறிக்கு மாறிச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா அப்படிதான் உங்களுக்கு பதினாறு பென்சில்களோட விலை நாற்பத்தி எட்டு நாலு பென்சில்களோட விலை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க பென்சில்களோட எண்ணிக்கை குறைந்தால் அதன் விலையும் குறையும் அப்போ இது என்ன நேர்மாறலில் தானே இருக்குது அதாவது டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஈச் அதர் தானே அப்போது இது வந்து எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு மாறிலி இந்த டை இந்த மெத்தடில் தான் இருக்கணும் எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு மாறிலி அப்போது சிக்ஸ்டீன் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஏ அப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட்டுன்னு வரும் ஸோ அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்க சிக்ஸ்டீன் வந்துட்டு இங்கே டிவைடட் பையில் போயிடும் ஸோ இதில் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு டுவெல் அப்படின்ட்டு வரும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஓகேவா அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பஸ் ஓகேவா ஒரு பஸ் ட்ராவல்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை மகிழுந்துனா என்ன கார்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஒரு கார் வந்துட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் தூரத்தை வந்துட்டு ஃபோர் ஹவர்ஸில் கிராஸ் பண்ணுறாங்க அதே வேகத்தில் வந்துட்டு அதே வேகத்தில் தான் அந்த
அதே ஸ்பீடில் போனீங்கன்னா நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் கிராஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா அதே தான் அப்போ இனி இது வந்துட்டு நேர் மாறலில் தான் இருக்குது அப்போது எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு மாறிலி அந்த மெத்தடில் தான் இருக்குது அப்போது ஃபோர் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் பை ஏ இதை தான் கேட்டிருக்காங்க கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஏக்கு வந்து ரிமே இப்படி நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா அந்த கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணி ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் அந்த சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் வந்து நீங்கள் அந்த கலப்பு பின்னமாக இருக்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் எப்படி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப்னு இருக்குது அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இதில் எழுதி மல்டிப்ளை பண்ணி இதை ப்ளஸ் பண்ணணும் இல்லையா சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் அப்போ தேர்ட்டீன் பை டூ இது தான் ஆன்சர் ஸோ இது வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா இந்த ஃபோர் வந்து இங்கே கீழே டிவைடட் பையில் வரும் இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வரும் இதுதான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏழு ஆட்கள் ஓகேவா ஏழு ஒர்க்கர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு வேலையை ஃபிஃப்டி டூ டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க அதே வேலையை தேர்ட்டீன் மெம்பர்ஸ் வந்து எத்தனை நகர் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ செவன் மெம்பர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி டூ டேஸில் தேர்ட்டீன் மெம்பர்ஸ் எத்தனை டேஸ்லன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேலை ஆட்கள் அதிகரிக்கும் போது இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு நாள் செய்கிற வேலையை ரெண்டு பேர் செஞ்சால் அரை ரெண்டு பேர் சேர்ந்தாங்கன்னா அரை நாள்லேயே செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் உங்கள் ஆட்கள் அதிகரிக்கும் போது நாட்கள் குறையும் ஓகேவா அந்த ஒர்க்கர்ஸ் அதிகரிக்கும் போது டேஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இது என்ன மெத்தட்னா எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மாறிலி அது வந்து எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு மாறிலி நேர்மறையாக இருந்தால் எதிர்மறையாக ம் எதிர்மறையாக இருக்குது இது வந்து இப்படி நாட்களின் எண்ணிக்கை குறையும் இப்படி இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ எதிர்மறையாக இருந்தால் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மாறிலி அப்போ செவன் டு ஃபிஃப்டி டூ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஏ அப்போ ஏவை வந்து நீங்கள் ஏவை மட்டும் வச்சுட்டு ரிமைனிங் எல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு போய் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்னு வருது அப்போது பதிமூணு ஆட்கள் வந்துட்டு எத்தனை டேஸில் முடிப்பாங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஒர்க்கை அவ்வளோதான் இதுதான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போது ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் முப்பத்தைந்து வரிகளை கொண்ட புத்தகத்தின் மொத்த பக்கங்கள் ஓகேவா ஒவ்வொரு பக்கமும் வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் இருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் லைன் இருக்கிற புக்கோட பேஜஸ் எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி இதே ஒவ்வொரு பேஜ்லையும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லைன் இருந்தா அந்த புத்தகத்துடைய மொத்த பக்கங்கள் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் லைன் இருந்தால் புக்கோட பேஜஸ் கம்மியாகுமா அதாவது இப்போ ஒரு புக் இருக்கு அந்த பேஜஸ்ல வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் லைன் இருக்கு கிட்ட 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 இருக்குன்னா உங்களுக்கு அந்த போர்ஷனை வந்து அந்த கொஞ்சோண்டு பேப்பர்லேயே முடிச்சிடலாம் இல்லையா இப்போது நமக்கே தெரியும் நம்ம நோட்டில் எழுதுகிறோம் நோட்டில் எழுதும்போது நல்லா நிறையா கிட்ட 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 எழுதணுன்னா அந்த நோட்டில் வந்துட்டு பேப்பர் கம்மியாகும் இல்லையா பேப்பர் செலவு கம்மியாகும் இல்லை இதே வந்து நாம் என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஒரு பேப்பர் இருக்குது பேப்பரை முடிக்கணுன்னு இப்படி நாலு ரெண்டு மூணு வரி தான் எழுதுகிறோம் இப்படி இப்போ எழுதுனா என்ன ஆகும் நோட்டே தீந்துடும் இல்லையா அதுதான் இது வந்து எதிர்மறை அதாவது உங்களுக்கு லைன் அதிகரிச்சுன்னா பேப்பர் கம்மியாகும் இதே நீங்கள் லைனை கம்மி பண்ணிங்கன்னா பேப்பர் அதிகமாக தேவைப்படும் என்னது இது எதிர்மாறலில் இருக்குது இல்லையா அது தான் ஸோ எதிர்மாறலில் இருக்குது அதை தான் கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா முப்பத்தஞ்சு லைன் வந்துட்டு நூற்றி இருபது பேஜ் வேணும் இருபத்தி நாலு லைனுக்கு எத்தனை பேஜ் வேணும் இப்போ லைன் வந்து கம்மியாகுது அப்போ வந்து உங்களுக்கு பேப்பர் வந்து அதிகமாக வேணும் ஸோ எதிர்மாறல் அப்போது எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மாறில் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு மாறிலி இந்த மெத்தடு அப்போது 3 இன்ட்டு ஒன் அதாவது தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி இங்கே வந்து மிஸ்டேக் ஓகேவா த்ரீ இல்லை தேர்ட்டி ஃபைவ் ம் இப்போ என்னென்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஏ இன்ட்டு ஒன் ஏ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ ஏவை மட்டும் வச்சுட்டு ரிமைனிங்லாம் அந்த சைடு கொண்டு போய் நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் வரும் அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் லைன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி புக் இருக்கிற மொத்த பேஜஸ் எவ்வளோன்னா ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது ஒரு ஈஸியான சம் என்னென்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா உங்களுக்கு மூணு இதில் மூணு ரேஷியோவில் கேட்டாங்கன்னா முதல்ல இருக்கிறதுடைய செகண்டோட செகண்டும் ஃபஸ்ட் இருக்கிறதுடைய அதாவது செகண்ட் இருக்கிறதுடைய ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு ஈஸி மெத்தட் என்னென்னா ஏ ஈஸ்ட்டு பி வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு நைன் அப்படின்னு பி ஈஸ்ட்டு சி என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் ஈஸ்ட்டு செவன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள்
செவன் லெவன் சார் செவன்டி செவன் அவ்வளோதான் இதுதான் ரேஷியோ ஈஸி இப்போ பாருங்கள் அதே தான் ஏ ஈஸ்ட்டு பி கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஃபோர்னு பி ஈஸ்ட்டு சி வந்துட்டு எயிட் ஈஸ்ட்டு நைன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த ஃபோர் இங்கே போட்டுக்கோங்க இந்த எயிட் இங்கே போட்டுக்கோங்க இது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூ ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஏ ஈஸ்ட்டு த்ரீ கேட்டிருக்கிறாங்க ஏ ஈஸ்ட்டு த்ரீனா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈஸ்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா இது ரெண்டுத்தையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ ஈஸ்ட்டு த்ரீன்னு வருது இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா அவ்வளோதான் அடுத்தது ஏ ஈஸ்ட்டு பி கொடுத்துட்டாங்க டூ ஈஸ்ட்டு த்ரீன்னு அதுக்கடுத்து பி ஈஸ்ட்டு சி வந்துட்டு ஃபோர் ஈஸ்ட்டு ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க சி ஈஸ்ட்டு டி வந்துட்டு சிக்ஸ் ஈஸ்ட்டு செவன்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த த்ரீயை வந்து இங்கே அப்படியே இந்த ரெண்டுக்கும் போட்டுக்கோங்க இந்த ஃபோர் இங்கே போட்டுக்கோங்க இந்த ஃபைவ் இங்கே போட்டுக்கோங்க இந்த சிக்ஸ் இங்கே எல்லாம் போட்டுக்கோங்க அப்படியே எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் மல்டிப்ள் பண்ணி வர ஆன்சரை ஈஸ்ட் போட்டு போட்டிங்கன்னா இதான் ரேஷியோ இதெல்லாம் பெருசாக இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் 16 ஈஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈஸ்ட் தேர்ட்டி ஈஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்து ஏ ஈஸ்ட்டு பி கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஏ ஈஸ்ட் பி வந்து எயிட் ஈஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துட்டாங்க பி ஈஸ்ட் சி வந்துட்டு ஃபைவ் ஈஸ்ட் எயிட் கொடுத்துட்டாங்க சி ஈஸ்ட் டி வந்துட்டு ஃபோர் ஈஸ்ட் ஃபைவ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் அப்படியே ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன்னு போட்டுக்கோங்க இந்த ஃபைவை இங்கே போட்டுக்கோங்க இந்த எயிட்டை இங்கே போட்டுக்கோங்க இந்த ஃபோரை இங்கேயும் இங்கேயும் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இது எல்லாத்தையும் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஃபிஃப்டீன் ஈஸ்ட்டு எயிட் ஈஸ் ஏ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படியே இது எல்லாத்தையும் பண்ணிங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் பண்ணிங்கன்னா இதெல்லாம் வரும் ஸோ இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரேஷியோ வரும் இப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏ ஈஸ்ட்டு டி கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஏ வந்து இது டி வந்து இது அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி ஈஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு இது தான் ஆன்சர் இதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா ஃபோர் ஈஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின்னு வருது ஓகேவா அப்போ இந்த ஃபோர் ஈஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீனுங்கிறது தான் ஃபைனல் ஆன்சர் அடுத்து இப்போ பாருங்கள் இது இது வந்துட்டு ஒரு ஈஸியான மெத்தடு தான் என்னென்னா ஏ வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை த்ரீன்னு பி வந்துட்டு ஒன் பை டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க சி வந்து ஒன் பை ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஈஸ்ட் பி ஈஸ்ட் சி வந்து ரேஷியோ வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போது இந்த ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை டூ ஒன் பை ஃபோர் இந்த மூணு தலைக்கு இதுக்கு எல்சிஎம் பாருங்கள் எல்சிஎம் பார்த்திங்கன்னா எல்சிஎம் என்ன வருது டுவெல் வருது ஸோ அந்த டுவெல்லை வச்சு இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டுவெல்லை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டுவெல் அடிச்சிங்கன்னா ஃபோர் ஸோ இங்கே ஃபோர் வந்துடும் அதுக்கடுத்தது ஒன் பை டூ இன்ட்டு டுவெல் அடிச்சிங்கன்னா சிக்ஸ் ஸோ இங்கே சிக்ஸ் வந்துடும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஒன் பை ஃபோர் அடிச்சிங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு டுவெல் அடிச்சிங்கன்னா த்ரீ வரும் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் இதுதான் அந்த ஏ ஈஸ்ட்டு பி ஈஸ்ட்டு சி எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சி இந்த பின்னமாக இருக்கிறத வந்து நம்பராக கொண்டு வந்துருங்க அவ்வளோதான் இந்த ரேஷியோ கிடச்சிரும் உங்களுக்கு அடுத்து இப்போது டூ ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் சி இதை வந்து ஏ ஈஸ்ட்டு பி ஈஸ்ட்டு சி கேட்டிருக்காங்க இப்போது டூ ஏ ஓகேவா அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இதான் ஆன்சர் இப்போது ஏ டூ ஏ இருக்குது டூ ஏ ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் இருக்கும் ஸோ இந்த டூ அடியில் போச்சுன்னா ஒன் பை டூன்னு ஆயிரும் இல்லையா அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்போ டூ ஏனா ஏனா ஒன் பை டூ அதாவது ஹாஃப் டூ ஏனா ஹாஃப் ப்ளஸ் ஹாஃப் ஒன் அப்போ டூ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகேவா இது ஆன்சர் டூ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க இப்போ நான் சொல்கிறது மட்டும் பாருங்கள் டூ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ஏ கிடச்சிருச்சு அதுக்கடுத்தது பி த்ரீ பின்னு இருக்குது அப்போ வெறும் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீன்னு வரும் இல்லையா த்ரீ பி ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது வெறும் பி வந்துட்டு என்ன ஒன் பை த்ரீன்னு மாறும் இதை வந்து ஏக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒன் பை த்ரீ அந்த டூ ஏ இருக்கு இல்லையா ஸோ டூ ஏ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு டூ ஏ அப்போ டூ பை த்ரீ ஏ இது வந்துட்டு ஒன் ஏ ஓகேவா இது வந்து ஒன் ஏ இது வந்து டூ பை த்ரீ ஏன்னு மாறுது இதே சி வந்துட்டு என்னாகும் வெறும் சி ஈக்குவல் டு ஃபோர் சிங்கிறது வெறும் சி போட்டிங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர்னாகும் இது கூட டூ ஏ போட்டிங்கன்னா டூ ஏ அப்படின்னு மாறும் ஸோ இதே இதே கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை டூ
நெக்ஸ்ட் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி என்னன்னா ஏ பை த்ரீ பி பை ஃபோர் சி பை செவன் ஸோ இதை கொடுத்துட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி பை சி எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ஏ பை த்ரீயை வந்துட்டு இங்கே நீங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் பி பை ஃபோரை வந்துட்டு பி ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் சி பை செவனை சி ஈக்குவல் டு செவன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சிக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த த்ரீ இந்த ஃபோர் இந்த செவனையும் இந்த சிக்கு பதிலாக இந்த செவன் அதை அது அதுக்கு உண்டான வேல்யூவை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸ் ஈஸ்ட்டு ஒய் வந்து கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு அப்போ இதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கலான்னா எக்ஸ் வந்துட்டு த்ரீ ஒய் வந்து ஃபோர் இதுதான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த ச இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈஸ்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் இன் மைனஸ் டூ ஒய் இந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் எக்ஸோட வேல்யூவும் ஒய்யோட வேல்யூவும் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணி எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா தேர்ட்டி டூ ஈஸ்ட் செவன் ஈஸியான மெத்தடு நெக்ஸ்ட்டு டூ ஈஸ்ட் த்ரீ த்ரீ ஈஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஈஸ்ட் ஃபோர் ஈஸ்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இஸ்ட்டு செவன் இதோடைய கூட்டு விகிதம் கேட்டிருக்காங்க கூட்டு விகிதம்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இந்த டூ ஈஸ்ட் த்ரீயை டூ பை த்ரீன்னு எழுதுங்க இந் இன்ட்டு த்ரீ கூட்டு விகிதம் இல்லையா ஸோ எல்லாம் இன்ட்டு பண்ணுங்கள் த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஃபோரை த்ரீ பை ஃபோர்னு எழுதுங்க ஃபோர் ஈஸ்ட்டு ஃபைவை ஃபோர் பை ஃபைவ்னு எழுதுங்க ஃபைவ் இஸ்ட்டு சிக்ஸை ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னு எழுதுங்க எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ண இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோர் இந்த ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது டூ பை சிக்ஸ் இந்த டூ பை சிக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ அந்த ஒன் பை த்ரீ நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் ஒன் ஈஸ்ட் த்ரீன்னு எழுதலாம் இதுதான் அதோடைய கூட்டு விகிதம் அவ்வளோதான் அதே தான் இங்கேயும் இதுவும் இன்னொரு கூட்டு விகிதம் தான் டூ ஈஸ்ட்டு த்ரீயை டூ பை த்ரீன்னு எழுதலாம் இதை வந்துட்டு சிக்ஸ் பை லெவன் லெவன் பை டுவெல் இது எல்லாத்துக்கும் கூட்டு விகிதம்னா உங்களுக்கு லெவன் லெவன் கேன்சல் ஆயிரும் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஸோ ரிமைனிங் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ரிமைனிங் டூ மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ டூ பை ஒன் இருக்குது அப்போ டூ ஈஸ்ட்டு ஒன் இதுதான் கூட்டு விகிதம் அதுக்கு அடுத்தது இது என்னன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டு இதுக்கு இடையே இருக்கிற சராசரி விகிதத்தை கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ என்னென்னா அந்த சராசரி விகிதம் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் இதுக்கு ரூட் போட்டுருங்க ரூட் போட்டு இந்த ரெண்டுத்தையும் அப்படியே எழுதிடுங்க எழுதிட்டு இப்போ வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் தள்ளி இருக்கு இல்லையா அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் தள்ளி இருந்தால் கீழே எதால் டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரடை வந்து போடுங்க அதே மாதிரி எயிட்டீன் இதுவும் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டிங்கிறது ரெண்டு ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த எயிட்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இப்படி எழுதிடுங்க இப்படி எழுதுனதுக்கு அப்புறமா இந்த ரெண்டு ஹண்ட்ரடும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுன்னு ஆகிடும் மேலேயும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எயிட் இன்ட்டு எயிட்டீன் வந்துட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதுக்கு அடுத்தது இந்த ரூட்லேருந்து வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரை வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா டுவெல்லு இந்த ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அப் ஸோ காமனாக ஒரு ஹண்ட்ரட் மட்டும் எடுத்துகிட்டா போதும் இப்போ என்ன இருக்குது டுவெல் பை ஹண்ட்ரடுன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஜீரோ தள்ளி புள்ளி வச்சிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ இது தான் இது ரெண்டுத்துக்கும் எடுக்கிற இடையே இருக்கிற சராசரி விகிதம் ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ இது தான் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையே இருக்கிற சராசரி விகிதம் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப ஈஸி தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபோர் நைன் டுவெல் இதுக்கு இடையே நான்காவது விகிதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபோர் கொடுத்துறாங்க நைன் கொடுத்துறாங்க டுவெல் கொடுத்துறாங்க இந்த விகிதம் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனால் இது இது இருக்குது இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா இப்போ இது என்னென்னா ஃபோர் எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு மாறி இல்லைன்னு வச்சிங்கன்னா ஃபோர் பை நைன் ஈக்குவல் டு டுவெல் பை எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ இந்த க்ராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணி நீங்கள் இதை கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு நைன்னு மாறும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நீங்கள் எல்லாத்தையும் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன்னு ஆன்சர் வந்துடும் அவ்வளோதான் இதுதான் இந்த நான்காவது விகிதத்தை பார்க்குறது இப்போ பாருங்கள் இதுலேயும் அதே தான் உங்களுக்கு மூணு விகிதம் கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் கொடுத்துட்டாங்க எயிட் கொடுத்துட்டாங்க ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துட்டாங்க இந்த நான்காவது விகிதம் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் ஃபைவ் பை எயிட் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பை எக்ஸ் ஸோ க்ராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ
ஃபோர்த்தாக இதை போட்டுருங்க இப்போ போட்டுட்டு அதே மாதிரி எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு மாறி இல்லையா அந்த மாதிரி சிக்ஸ்டீன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டு அதே கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வருது இல்லையா ஸோ எக்ஸை நீங்கள் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சி எல்லாம் அடிச்சிங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன்று வரும் இந்த விஷயத்தில் வேறு எதுவுமே இல்லை மூன்றாவது விகிதம்னா ரெண்டு விகிதம் கொடுத்துருவாங்க இப்போ ஒன்று இல்லை ஒரு ஒன்று ஈஸ்ட்டு ரெண்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க மூன்றாவது விகிதம் கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஒன்று ஈஸ்ட்டு ரெண்டு ஈஸ்ட்டு ரெண்டுன்னு போட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் இருக்கிறத எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கடுத்து ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு டூ பை எக்ஸ்ன்னு ஆகும் இதை நீங்கள் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஈஸியாக அது ஒன்று தான் இதில் அதே தான் இது மூன்றாவது விகிதம்னாவே நீங்கள் தேர்ட் ஒன்னா செகண்ட் ஒன்னை போட்டுட்டு அதுக்கடுத்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டு இதை நீங்கள் எப்பவும் போல் எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு மாறிலி மெத்தடில் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணி எல்லாத்தையும் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் இதே மாதிரி பாருங்கள் இங்கே பின்னத்தில் கொடுத்துரு அதாவது இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவேஷனில் ஓகேவா இந்த ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள் ஸோ இது ஒன் கொடுத்துட்டாங்க டூ கொடுத்துட்டாங்க த்ரீக்கு பதிலாக நீங்கள் டூ ஒயே போட்டு நாலாவது தான் எக்ஸ்ன்னு வைக்கிறீங்க இல்லையா ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு மாறிலி இந்த இடம் இது எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு இது பை இது ஓகேவா ஸோ கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு x ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இப்படி ஆகும் இல்லையா இப்படி கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா இது இங்கே வரும் சாரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது இது வந்து இங்கே போகுது இது வந்து இங்கே போச்சுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு இதை இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் நீங்கள் எப்படி எழுதலான்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு எழுதலாம் இப்போ இந்த இடத்துல இது இருக்காது ஓகேவா இதுதான் இங்கே கீழே வந்துடுச்சு எந்ததுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகேவா இது வந்து உங்களுக்கு அந்த நாலு ஆப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக டிக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அப்படிங்கிறதோடைய இருபடி விகிதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப ஈஸி இருபடி விகிதம்னா என்ன ஸ்கொயர் அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர்னு போடுங்க இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் அதாவது பண்ணிங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வந்து என்னன்னா நைன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் நைன் சிக்ஸ்டீன் இதுதான் ஆன்சர் இதே மும்மடி விகிதம்னு கேட்டாங்கன்னா அப்போது பவரில் வந்து த்ரீ வரும் பவரில் வந்து த்ரீ வரும் த்ரீ வந்துச்சு என்னென்னா அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ இது தான் ஆன்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு டூ ஒன் சிக்ஸ் இது தான் ஆன்சர் முப்படி விகிதம்னா பவரில் இதோட பவரில் த்ரீ போட்டுருங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் அவ்வளோதான் இதோடைய வர்க்க மூலம் கேட்டிருக்காங்க ரூட் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனியாக ரூட் போடுங்க ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனியாக ரூட் போட்டிங்கன்னா இதை ரூட்லேருந்து வெளியில் எடுத்திங்கன்னா செவன் இதை ரூட்லேருந்து வெளியில் எடுத்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் அப்போ செவன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் தான் ஆன்சர் அதுக்கடுத்தது கன மூலம் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா கியூப் ஓகேவா கியூப் ரூட் கேட்டிருக்காங்க கியூப் ரூட் வந்துட்டு த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ இதுக்கு கியூப் ரூட் போடுங்க இதுக்கும் கியூப் ரூட் போடுங்க போட்டிங்கன்னா இந்த த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ கியூப் ரூட்லேருந்து வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா செவன் ஆமாம் தானே செவன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு செவன் ஈக்குவல் டு தான் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்போ இதை கியூப் ரூட்லேருந்து எடுத்திங்கன்னா வெறும் செவன் தானே எடுப்பீங்க அதுக்கடுத்து இந்த ஃபைவ் ஒன் டூ இப்படி எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு எயிட் ஓகேவா அப்போ ஆன்சர் என்ன செவன் ஈஸ்ட்டு எயிட் இது தான் ஆன்சர் செவன் ஈஸ்ட்டு எயிட் தான் ஆன்சர் அவ்வளோதான் இதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதாவது உங்களுக்கு இந்த டாபிக் பற்றி ஓரளவு ஐடியா வந்திருக்கும் இல்லையா அதாவது ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஹோம் ஸ்டடி ஹெச்எஸ் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்